হ্যালো হ্যালো আমি দীপানিতা আমি আবার চলেছি তোমাদের সাথে নিউট্রিশন রিলেটেড টিপস নিয়ে আজকের আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো কিছু মিসকনসেপশনস রয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং তার সাথে সাথে ওয়েট গেন ইন আ হেলদি ওয়ে সেই প্রসেসটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো প্রথমেই বলি আমাদের ওয়েট গেন অনেকের না হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে প্রথমত যে কারণটা হচ্ছে খিদে না পাওয়া এবার অনেকে আমাকে বলে যে ওয়েট লসের জন্য মেন আমার কাছে ডায়েট চার্জ অনেকেই চাও এবং ওয়েট গেনের জন্য আমার কাছে রিসেন্ট কিছু কিছু এসছে তো মেনলি তাদের জন্য আমার মনে হলো আজকে ভিডিওটা করা খুব প্রয়োজন তাই জন্য আজকে আমি চলে এলাম তো ওয়েট গেনের জন্য মেন যেটা হয় সেটা হচ্ছে তাদের মধ্যে আমি কমন যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে খিদে না পাওয়া এবার বলি খিদে না পাওয়ার জন্য অনেকগুলো রিজন হতে পারে একটা মেন যে সেটা বড় রিজন সেটা হচ্ছে যে খাবার অ্যাবজর্বশন করা হয়তো তুমি লিমিটেড পরিমাণে খাচ্ছ তোমার যতটা দরকার তুমি খাচ্ছ কিন্তু সেই মাত্রায় কিন্তু তোমার অ্যাবজর্বশনটা হচ্ছে না তখন কি হচ্ছে বডির মধ্যে যখন অ্যাবজর্বশন হতে পারছে না দ্যাটস ওয়াই কিন্তু তোমার খিদেটা পাচ্ছে না এটা হচ্ছে মেন কারণ খিদে না পাওয়ার জন্য তো এই জন্য আমি বলবো একটা ছোট টিপস দিই সেটাকে এই খিদেটাকে বা অ্যাপেটাইটটাকে বাড়ানোর জন্য তো যদি খাবার ঠিক আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আগে যদি পারো সেটা তোমরা দুপুরের খাবার হতে পারে রাতের খাবার হতে পারে যে কোনো খাবার ঠিক আগে আদা এক টুকরো আদা নেমে গরম জলে সেটাকে ফোটাবে ভালো করে আদার যে জলটা আদার যে রসটা সেটাকে হলো তোমরা চায়ের সাথেও খেতে পারো আদারওয়াইজ এমনিও ইনটেক করতে পারো তো আমার মনে হয় চায়ের সাথে খাওয়াটা বেটার কারণ এমনি ইনটেক করাটা খুব ডিফিকাল্ট তো এতে কি হয় খিদে বাড়াতে হেল্প করে অনেকটা ডাইজেশন সিস্টেমটাকে অনেকটা ইজি করে দেয় এটা একটা করতে পারো এটা একটা সমস্যা দেখা যায় আচ্ছা নেক্সট যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে যে ম্যাল নারিস্ট বা ম্যাল নিউট্রিশন যেটা ম্যাল নিউট্রিশন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতন দেশে কেন ইন্ডিয়া টোটাল ইন্ডিয়ার মধ্যে একটা বিশাল বড় প্রবলেম সেটা হচ্ছে একটা ইকোনমিক প্রবলেমের জন্য না খেতে পাওয়ার জন্য একটা ম্যাল নিউট্রিশনের প্রবলেমটা দেখা যায় এটা মেনলি হচ্ছে প্রোটিন এবং এনার্জি রিডিউসার জন্য বা ঘাটতির জন্য এই ধরনের পিইএম বা প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন যে ডিজিজটা বা ম্যাল নারিসমেন্টটা দেখা যায় এটা একটা কারণ আর দ্বিতীয় যে কারণটা হয় সেটা হচ্ছে কিছু কিছু সময় অনেকের করে কি হয় বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে খাওয়ার দাওয়ার আছে কিন্তু খাচ্ছে না তার কারণটা কি না আমি মোটা হয়ে যাব এটা এটার জন্য থেকে সেটা থেকে থেকে তুমি নিজে বাড়িতে খাচ্ছ না খাওয়া দাওয়া করছো না ঠিকঠাকভাবে সেক্ষেত্রে একটা ম্যাল নারিসমেন্ট হয়ে যায় আবার কিছু কিছু মানুষজন আছে নিজেদেরকে ম্যাল নারিসড করে সেরকম মানুষও থাকে যেমন ধরো কিছু আনহেলদি ফুড খাচ্ছ কারণ সে ভাবে যে আমি তো রোগা আমি তো মোটা হব না কিন্তু আলটিমেটলি প্রচুর পরিমাণে বাজারের প্রসেসড ফুড প্যাকেজড ফুড যত ধরনের প্রোডাক্ট আছে সেগুলো সোডিয়াম ডিস ফুড এগুলো খাচ্ছ এতে আলটিমেটলি তুমি হয়তো সেই মুহূর্তের জন্য মোটা হচ্ছ না বাট সেই খাবারগুলো কিন্তু এক্সট্রা পরে ক্ষতি করছে তার কারণ হচ্ছে যে ওই যে খাবারটা তুমি খেলে সেটা গিয়ে পরবর্তীকালে তোমার কনস্টিপেশন স্ট্রেস লেভেল বালি দিতে পারে তারপরে তোমার অ্যাসিডিটি এ ধরনের বিভিন্ন টাইপসের প্রবলেমস দেখা যেতে পারে এবং আলটিমেটলি কিন্তু তোমাদের মেন যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে বেলি ফ্যাটটাকে বাড়িয়ে দেয় ঠিক আছে কারণ এই খাবারগুলো কিন্তু এক্সেস গিয়ে পরে গিয়ে স্টোর হতে শুরু করে বেলিতে এটা একটা কারণের জন্য কিন্তু অনেক সময় ওয়েট গেন না হতে পারে তো সুতরাং চেষ্টা করেও প্রসেস ফুডটাকে কম করার প্রসেস ফুডটাকে প্যাকেজ যে ফুড রয়েছে সেগুলোকে কম খাবার এটা একটা বাড়িতে যেগুলো রয়েছে আগেকার দিনে মাঠা কুমারা খাওয়াতো ওই ভাত চিড়ে মুড়ি রুটি এগুলো খাও অনেক বেটার অনেক সুস্থ থাকবে অন্তত পক্ষে আর আরেকটা জিনিস যেটা মেন প্রবলেম ধরে দেখা যায় হচ্ছে যে যখন ওয়েট গেন করছো ওয়েট গেন করতে গিয়ে অনেকে কি করে ডাক্তার মানে আমাদের ডায়েটিশিয়ানদের যখন খাবার যখন আমরা চাট করি অনেক সময় দু ঘন্টা তিন ঘন্টা অন্তর খেতে বলা হয় কিন্তু তোমাকে আগে জানতে হবে যে তোমার বডি নিডসটা কি তোমার বডি কি খেতে চাইছে শুধুমাত্র ডায়েট প্ল্যানে দু ঘন্টা অন্তর তোমাকে খেতে বলছে মানে তুমি কিন্তু সেই দু ঘন্টা অন্তরই খেয়ে নিও না হয়তো তোমার খিদে পায়নি খেয়ে নিও না এটা কি হচ্ছে তোমার এক্সেস পরিমাণে ডাবল ইটিং হয়ে যাচ্ছে ওভার ওয়েট হয়ে যাচ্ছে এর ফলে আর ওভার ওয়েটের ফলে কি হচ্ছে এই ওভার ওয়েটের ফলে তোমার বেলি ফ্যাটটা জোর তৈরি হচ্ছে হয়তো দেখা গেল তোমাকে তুমি হয়তো দেখা গেল কোনো ভেজিটেরিয়ান ডায়েট করছো তো ভেজিটেরিয়ান ডায়েটে দু ঘন্টা ইজ এনাফ ফর ডাইজেস্ট বাট যখন তুমি চিকেন খাচ্ছ বা ধরো যে কোনো কোনো একটা হেভি মিল খাচ্ছ তখন কিন্তু দু ঘন্টা লাগে না একটা চিকেন বা একটা হাই রিচ প্রোটিন যখন একটা ডায়েট থাকে তখন কিন্তু মিনিমাম চার থেকে পাঁচ ঘন্টা লেগে যায় সে ডাইজেশনের জন্য তো সুতরাং তোমার খিদে না পেলে খাওয়াটা কখনই করো না ধরো তুমি চিকেন খেলে আবার দু ঘন্টা পরে ধ
টাকে তুমি পুরোপুরি ভাবে মেইনটেইন করতে তার জন্য তুমি 2 ঘন্টা পরে আবার খেয়ে নিলে প্রোটিন রিচ কিছু একটা তাহলে এর ফলে কি হলো তুমি যে ওই এক্সেস প্রোটিনটা খেলে ওই এক্সেস প্রোটিনটা কিন্তু মাসল বিল্ডিং এ তখন কাজ করবে না তখন দিস প্রোটিন ইজ কনভার্টেড ইনটু ফ্যাট এবং সেই ফ্যাটটা তোমার টামি থেকে স্টোর হতে শুরু করবে ফলে হচ্ছে খুব বাজে রকমের একটা হয়তো দেখা যাচ্ছে তুমি ওয়েট লস করছো ওভারঅল ওয়েট লস করছো কিন্তু তোমার টামিতে ফ্যাটটা জমে যাচ্ছে এটা কিন্তু এটা মেইন কারণ তো সুতরাং 2 ঘন্টা অন্তর তোমাকে ডায়েট প্ল্যানে আছে মানেই যে 2 ঘন্টা অন্তর তোমাকে খেতে হবে সেটা কখনোই নয় তোমার বডি যখন খিদে পাবে তখনই তুমি খাও এবার সবার ডাইজেশন ক্ষমতা সমান হয় না সবার ডাইজেস্টিভ টাইপসও সমান হয় না কেউ ভেজিটেরিয়ান ডায়েট করে কেউ নন ভেজিটেরিয়ান ডায়েট করে ভেউ বিভিন্ন টাইপস এর মানুষ জন খাবার দাবার খায় তো সেই জন্য আমি অন্তত ওই জন্য চেষ্টা করি সব সময় কার কি রকম টাইম কে মানে প্রত্যেকের টাইম টেবিলটা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি মেইনটেইন করার চেষ্টা করি ডাইটিশিয়ানরা তো বলবেন নি ওনারা ওনাদের মত করে বলবেন কিন্তু তোমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে ওটাকে কমপ্লিট করতে গিয়ে তোমরা চেষ্টা করো নিজের ক্ষতিটা করো না আগে নিজের চাহিদাটা বোঝো শরীরের চাহিদাটা বোঝো তোমার বডি কি চাইছে সেটা আগে বোঝো যে কখন খেতে পাচ্ছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করো দেন ইউ ক্যান ইট এটা একটা তারপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এক্সেস মাত্রে প্রোটিন খেয়ে নেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে ওই এক্সেস প্রোটিনটা আমি যেটা বললাম যে প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়া মানে যে আমি বডি ওয়েট লস করছি ওয়েট লস করছো বা ওয়েট গেইন করছো যারাই করছো না কেন প্রোটিনটা যখন ঠিক আছে প্রোটিন ইজ খুব ভালো তো কথা কিন্তু হাই ইনটেক অফ প্রোটিনটা কিন্তু ওই কনভার্ট করে দিচ্ছে তোমার ফ্যাটের কনভার্ট করছে এবং এছাড়াও আরেকটা যেটা করে হাই ইনটেক অফ প্রোটিনের জন্য কিন্তু প্রচুর পরিমাণে টেস্টোস্টেরন হরমোন যেটা আমাদের বডি বিল্ডিং বা মাসেল বিল্ডিং এর জন্য যে টেস্টোস্টেরন হরমোনটা প্রয়োজন হয় সেই টেস্টোস্টেরন হরমোনটা কিন্তু খরনটা কমে যায় এবং যে কারণের জন্য কিন্তু ফ্যাটের পরিমাণটা বডিতে আরো খারাপ হয়েছে এবং টেস্টোস্টেরন হরমোনটা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মেল ফিমেল বোথ সো যেটাই খাও না কেন চেষ্টা করবে আমাদের প্রোটিনটা কিন্তু খাওয়া দরকার মোটামুটিভাবে এক গ্রাম পার কেজি যা যত কেজি ওজন তার তত গ্রাম করে ফ্যাট তার তত গ্রাম করে সরি প্রোটিনটা ইনটেক করা দরকার তো এটা গেল প্রোটিনের কথা তো প্রোটিনের মধ্যে বিভিন্ন টাইপসের প্রোটিন রয়েছে ওয়েট প্রোটিন নিতে পারো মানে যেটা ছানা ছানার জল যেটা এছাড়া দুধ রয়েছে দুধের কেউ দুধ খেতে পারো দুধে অ্যালার্জি থাকে দুধের ডিরেক্ট দুধের গন্ধ সহ্য করতে পারো না সো মিল্ক প্রোডাক্ট যেগুলো রয়েছে পনির রয়েছে ছানা রয়েছে এছাড়াও তোমার বিভিন্ন ধরনের কেকস রয়েছে বিভিন্ন মানে মিষ্টি রয়েছে দুধের ছানার মিষ্টি খেতে পারো সেইগুলো এই ধরনগুলোতে তোমরা কিন্তু চেষ্টা করতে পারো আর সবশেষে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজটা কিন্তু খুব মেন তুমি ভেবো না যে ওয়েট লসের জন্য এক্সারসাইজ দরকার ওয়েট গেনের জন্য এক্সারসাইজ দরকার নয় কারণ এখনকার দিনে আমাদের রেগুলার বেসিসে এতটাই পরিমাণে স্ট্রেস লেভেল বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই স্ট্রেসটাকে কাটানোর জন্য কিন্তু এক্সারসাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো কর্টিসল হরমোনের অ্যাক্টিভ থাকাটা কিন্তু খুব দরকার এবং যেটা কিন্তু এক্সারসাইজ ছাড়া কখনোই সম্ভব নয় তাই তুমি ওয়েট গেন করো আর ওয়েট লস করো দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েট লস হচ্ছে এক্সারসাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এই পয়েন্টটা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখার চেষ্টা করো তুমি যে কন্ডিশানেই শরীরে যে কোনো অবস্থাতেই থাকো না কেন এক্সারসাইজ করাটা মর্নিং হতে পারে নাইট হতে পারে যে কোনো কিছুই এক্সারসাইজ মানে এই তোমাকে ডাম্বল তুলতে হবে তার কোনো মানে নেই ঘরে নিজের কাজটুকু নিজে করো নিজে হাঁটা চলাটা নিজে করো এটুকুনিতেই হবে আর এক্সারসাইজ সকালবেলা হাঁটা যেটা করতে পারলে মর্নিংয়ে ফ্রেশ এয়ারটা নেওয়াটা খুব দরকার কারণ ভিটামিন ডিটা এখন পরিমাণে সরি ভুল বললাম কারণ এখন সানলাইটে যে পরিমাণে আল্ট্রাভায়োলেট ছেড়ে বেড়ে যাচ্ছে সে কারণের জন্য মর্নিং এয়ারটাই যথেষ্ট ভালো আটটার মধ্যে রোত্র নেওয়ার চেষ্টা করো তার কারণ হচ্ছে ভিটামিন ডিটাও বডি তৈরি হওয়াটা খুব দরকার আছে তার মানে এটা ভেবো না এটা আমাকে ভুল ধারণা রয়েছে যদি বলি যে রোদ খেলেই ভিটামিন রোদের থেকে ভিটামিন ডিটা আমাদের বডিতে ডিরেক্ট রোদ দিয়ে দিচ্ছে সেরকম কিছু নয় সেভেন ডি হাইড্রোকোলেস্ট্রল আমাদের বডির এপিসেলিয়াল এপিডার্মি স্তরে রয়েছে এবং সেইটাই হচ্ছে সূর্যের আলো পড়ার পরে কিন্তু সেটা সংশ্লেষিত হয় ডি টু যেটা আর যেটা আরেকটা খায় সেটা হচ্ছে ডি থ্রি যেটা হচ্ছে আর্গোস্টেরল যেটা উদ্ভিদে থাকে বা প্ল্যান্টে থাকে সেই যখন আমরা যখন প্ল্যান্ট সোর্স থেকে যখন আমরা ভিটামিন ভিটামিন মানে প্ল্যান্টটা খাচ্ছি প্ল্যান্ট সোর্স থেকে তার গোস্টেলটা যখন যাচ্ছে তখন সে আর গোস্টেলটা ডি থ্রিটাকে প্রোডাকশান করছে তো এটা গেল একটা ছোট্ট কথা টিপস বললাম তো যাই হোক এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ছিল তো আজকের মতো এখানে আসছি সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো টাটা